yang uh, setakat ini uh, moderate semua siri webinar yang ada iaitu Dr. Umar ya sitting beside me dan juga Dr. Nizam ya uh, so we are the moderators yang telah tuan-tuan dan puan-puan uh, berkenalan selama beberapa hari ya uh, dan kami hari ini akan cuba membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk try to make sense Uh, maklumlah setelah tiga lebih kurang tiga minggu kita berwebinar information banyak ya yeah? you are flooded with information dan uh, kami rasa bahawa uh, kalau kami tidak buat sedikit rumusan uh, untuk set the story straight dan sebagainya kita kemungkinan tuan-tuan dan perempuan akan uh, confuse dan tidak tahu mana nak uh, which uh, apakah cara ataupun jalan yang terbaik untuk uh, melaksanakan PDP online ni ya. Yeah? Okey kalau boleh kita sharekan uh, the slides uh, Dr. Umar. Okey so uh, this is the slides yang yeah, kita sempat pakai thank you Umar for that. Uh, agenda kita adalah um, pengenalan dan juga kita key takeaways ya, mengikut tema. So if, if you remember there are five teams dan uh, kita cuba uh, memberi sedikit input mengenai dengan uh, apakah rumusan-rumusan yang kita nampak, saya nampak dan juga ruang mereka lain nampak uh, yang boleh dikongsi bersama. I'm sure uh, di, di peringkat tuan-tuan dan perempuan di institusi Uh, you can do your own takeaways, you can have your own meetings dan juga analyze dan buat uh, rumusan dan sebagainya. Ya. Sebelum kita mula, saya juga nak mengenai tuan-tuan dan perempuan garis panduan mengenai dengan PDPDT atau uh, apa pembelajaran uh, dan pengajaran dalam talian insyaAllah akan keluar tidak lama lagi untuk membantu tuan-tuan dan perempuan uh, merancang dan lebih kemas lagi uh, PDPDT semasa pasca COVID ini ya. So insyaAllah itu akan keluar dan sekarang ni kita dah ada webinar kita dan hari ini adalah hari terakhir dan kedua-dua input ini diharap akan dapat membantu Okay, next. Okay, uh, sedikit pengenalan ke saya rasa setelah begitu lama kita berkombit saya rasa kita dah faham kepentingan uh, pembelajaran digital atau pembelajaran online atau teknologi online ni. Bukan sahaja dalam um, pembelajaran dan pe, 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 pengajaran tetapi juga dalam banyak aspek uh, digital digitalization ni menjadi satu teknologi yang dapat membantu retailers, dapat membantu uh, banyak aspek sektor-sektor lain di mana dulu kita terpaksa berjumpa face to face. Uh, sekarang ni banyak aktiviti boleh dibuat secara atas dalam keadaan. So is the technology has, has come to a stage where dia menjadi very important ya uh, untuk kita sebagai satu shield uh, untuk uh, memerangi uh, COVID-19 ya. So today we are talking about PDPDT uh, online uh, dalam pasca COVID. Okay, uh, secara roughly ini adalah dia matlamat siri webinar kita, just to recap. Uh, untuk meningkatkan kesediaan warga politeknik dan college community adalah tujuan utama kita. Jadi kita dah spend about 38 webinars uh, daripada pelbagai uh, panel-panel telah memberi khidmat nasihat, telah memberi untuk ajar, telah berkongsi information uh, untuk memastikan bahawa warga kita di Politeknik dan Polis Komiti disikuit dengan uh, apa, uh, knowledge untuk uh, menangani uh, pasca COVID ini dengan, menunjuk, dengan menjalankan Uh, PDP, PDP, ya. Yang kedua adalah memantapkan pengetahuan dan kemahiran sebagai warga politeknik dan polis komuniti. Yes, ya. Yeah. Uh, so a lot of information telah kita beri. So so that kita harap is very useful dapat tuan-tuan dan puan-puan pengetahuan. LG adalah satu platform untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dan dengan warga politeknik dan polis komuniti. So seperti mana yang saya dah kata sebelum ni, webinar ini adalah kali pertama kita berjumpa di atas uh, dalam talian. Uh, dan ia adalah satu platform yang kami rasa akan uh, quite popular so kita akan teruskan uh, this platform sebegini untuk membantu warga akademik ya, dengan pelbagai uh, topik-topiknya and then peningkatan profesionalism melalui per perkongsian ilmu uh, kita dah tahu bahawa kita dah mengeluarkan sijil atau NPH, nota, 
apa yang fikir pengesahan <tuk> kehadiran <tuk> dan FPK di mana itu boleh tuan-tuan dan puan gunakan untuk peningkatan uh, profesionalisme ya yeah. so very good i think uh, the matlamat webinar from our part of you is something that is successful and kita boleh extend next saya mohon okey uh, so pintas selalu okey so pintas selalu this is something uh, i think i nak serahkan kepada semua untuk go through this is a interesting infographic umar Okay. Um, selamat pagi semua, selamat datang kami ucapkan kepada uh, untuk you know, untuk sesi uh, rumusan uh, pada hari ini. Okay, secara sepintas lalu kita dapat uh, lihat di sini tempoh webinar berlangsung dari 9 hingga 25 Jun. Uh, jumlah webinar adalah 40 slot uh, termasuk uh, satu slot pembuka dan satu slot penutup tapi 38 slot webinar yang berjaya kami uh, Uh, arrange ya yeah, uh, untuk uh, ben untuk benefit anda. Okey, so antara tema dia lima tema. So tema pertama pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform pengurusan pembelajaran LMS dan platform komunikasi sebanyak enam slot. Ya yeah, tema kedua pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform sidang video uh, bagi PDP secara langsung untuk live teaching empat slot. Pembangunan sumber atau media untuk pelaksanaan PDP dalam talian ataupun content creation sebanyak 10 slot, amalan terbaik pelaksanaan PDP dalam talian ataupun the best practices 14 slot dan terakhir pengurusan kendiri kesejahteraan dan sokongan moral ataupun lecturer survival kit sebanyak 4 slot. Okey, so jumlah panel uh, yang kita um, ada sepanjang sesi webinar adalah seramai 48 orang iaitu 8 orang pensyarah dan lulus tempatan uh, dari Politeknik Malaysia 16 orang, College Community Malaysia 6 orang Panel luar seorang dan panel antarabangsa empat orang. Ya, saya sebenarnya kami dari pihak kami kami sangat berbangga kerana uh, telah mendapat respon yang sangat hebat. Ya, bukan senang ya untuk kita berfungsi dalam satu platform yang open. You know, so I think that takes a lot of confidence and I'm very very proud that many of you actually came forward with your proposal on what you like to share during our webinars. Right, so jumlah cumulative peserta ialah seramai lima belas ribu orang. Sertanya diucapkan kepada anda sebab sebab tanpa sokongan anda sebagai uh, peserta webinar di manalah kami. Alright. Thank you Dr. Omar. So, so sepintas lalu dulu saya ada data that we would like to share with you uh, dan uh, menunjukkan bahawa as a pioneer webinar, I think I think the webinar has has made a good impact uh, kepada warga kita and also warga international termasuk universiti dan sebagainya. Uh. So uh, thank you Dr. Omar for that. So kita begin kita punya uh, mengupas dan memberi uh, apa uh, take away points yang boleh kita nak kongsi bersama remember Dr. Umar said there are five teams so we'll go team by team and then each of us kita akan memberi sedikit uh, take away yang kami rasa boleh digunakan oleh Pantai Rampupan di institusi untuk uh, strategize eh, di punya uh, PDP okay? so tema pertama adalah pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform pengurusan pembelajaran LMS. This one talks about the LMS. If you remember, kalau bapa kita talk about CDOS fundamentals, bermula dulu the first one dengan Cik Harun dan sebagainya. Yeah, and then kita uh, juga bercakap tentang this week pengurusan PDP Google Classroom, uh, WhatsApp dengan Cik Ghanim saya masih ingat. Uh, low band audiences menggunakan WhatsApp dan uh, dan Telegram. And then uh, semalam, aku tak silap saya dengan Cik Tadul Was it last yesterday? Yesterday, yesterday yeah. ya Building your integrated classroom on the cloud So these are the topics yang kita uh, letakkan di bawah uh, the TV Okay, our take away, kita divide into three Yang purple tu untuk perempuan nampak Ah, that is for me Yang hijau tu adalah from Dr. Umar Dan yang hitam tu adalah from Dr. Liza Hitam tu, ke mata saya nak Dark blue, dark blue Okay, so uh, let us begin in the ladies first. Kalau boleh, Dr. Omar, you uh, carry on with the green uh, input first. Okay, so um, uh, dari uh, tema satu yang key take away, ya, penggunaan LMS dan platform komunikasi adalah penting ya supaya kita dapat um, uh, menyampaikan maklumat secara sistematik dan efisien. Dan ini sebenarnya merupakan transformasi ke arah andragogi dan pedagogi secara digital. Okay, so... Um, Bagaimana? Uh, transformasi ke arah andragogi dan uh, pedagogi secara digital, what can you sort of elaborate on it? Okay, okay. so uh, kalau sebelum ini ya, uh, secara tradisional mungkin uh, kita tidak 
begitu banyak menggunakan uh, LMS dalam PDP kita ataupun kita mungkin lebih kepada uh, cara yang kurang sistematik tapi kini uh, uh, melalui sesi-sesi webinar ya anda telah dapat melihat apakah potensi Uh, CDOS, apakah potensi Google Classroom, apakah potensi uh, G Suite, apakah potensi AWS untuk sebenarnya untuk uh, merancang anda punya uh, material, menyimpan anda punya material dengan lebih sistematik supaya PDP anda boleh dijalankan secara lebih efisien. So uh, PDP tadi PDP on on air itu adalah uh, boleh dikatakan sebagai uh, dia memerlukan uh, satu uh, pendekatan yang baru, pendekatan yang uh, bukan Uh, pendekatan tradisional tetapi ia mengambil kira teknologi yang kita guna pakai eh. so that is something very important untuk tuan-tuan perempuan uh, assume dalam teknologi you cannot apply the same pedagogy or pedagogy uh, tradisional uh, as of for uh, digital eh. there must be ada certain adjustment that you you kena ambil kira dan kita nak lihat daripada uh, input-input uh, pensyarah uh, panel-panel Uh, dia, dia dah cakap tentang this kind of everybody and everybody yeah? and we have summarized those pitch into a slide later which we will share later so we will share that later uh, so that you can make more sense of what kind of everybody and everybody right? so uh, Dr. Rizam anything you have to say? Okay. Uh, terima kasih Dr. Rana uh, ini hari terakhir kita dalam setiap webinar jadi uh, Uh, saya ingin minta uh, memberi sedikit input tentang apa yang telah kita laksanakan sebelum ini uh, kalau kita recall balik kita sebelum ini uh, di dalam tema ini kita telah uh, lihat pembentangan-pembentangan daripada uh, pembentang-pembentang berkenaan dengan uh, aplikasi LMS uh, bertemakan ataupun berteraskan LMS seperti uh, G Suite, uh, AWS dan juga Microsoft Teams dan sebagainya jadi uh, di Politeknik, kita, kita tahu kita ada CDOS, kita menggunakan CDOS sebagai LMS utama uh, namun uh, tidak uh, kita kita juga ada pilihan-pilihan lain dengan kos yang lebih minimum eh, yang terdapat di internet uh, contoh seperti yang saya sebut tadi ya, eh, G Suite dan sebagainya jadi uh, kita harapkan agar pesara-pesara kita uh, mengoptimumkan ataupun memanfaatkan platform-platform tersebut dalam sesi PDP mereka jadi uh, seterusnya Uh, di dalam sesi-sesi yang kita telah jalani, kita uh, buat ya. kebanyakannya adalah kesemuanya dalam tempoh masa satu jam atau mungkin uh, lebih sedikit ya. uh, jadi saya rasa itu satu tempoh yang mungkin agak bukan satu tempoh yang sesuai untuk untuk kita uh, beri pendedahan yang sangat sangat mendalam tentang suatu uh, uh, platform tersebut jadi kita menggalakkan agar uh, syarah-syarah kita di Politeknik, di College Community uh, explore sendiri uh, platform-platform tersebut supaya uh, boleh dimanfaatkan lah uh, jadi tujuan uh, sesi webinar kita ni adalah untuk memberi pendedahan tentang apakah uh, fungsi, yeah, features-features dan juga potensi satu-satu platform tersebut okay, okay. so itu dia dalam masa sejam of course kita tidak boleh uh, memberi segalanya and maybe this is just a tip of the iceberg Uh, webinar ini kita akan meneruskan lagi uh, konsep webinar ini atau secara khusus online ini untuk memberi topik-topik yang lebih menarik dan lebih dalam uh, as time goes on eh. jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Nizam adalah pesan untuk mendalami sendiri platform-platform tersebut uh, choose one ataupun in, 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 as far as uh, LMS is concerned ini saya punya input uh, CDOS adalah merupakan LMS utama di politik So, mereka pesara di Politeknik uh, digalakkan uh, warga Politeknik untuk memahami CDOS uh, as much as possible uh, saya tak kata CDOS is perfect, saya tak kata CDOS is not perfect it is satu uh, satu platform yang ada dan kita kena guna uh, it is as good as other platform yeah. uh, so di pesara-pesara Politeknik dan warga Politeknik uh, yours is CDOS, so make sure that CDOS You uh, faham as much as possible uh, kelebihan dan kekurangan CDOS, okay? Kelebihan dan kekurangan CDOS. So that you boleh complement dengan other applications yang kontrol orang perempuan dah tahu. The second one is for college community, as you know, as of now, tidak ada CDOS, ya? Yeah? Uh, kemungkinan as time comes in the future, uh, when CDOS ada enough resources, kita akan open the gates to CDOS, uh, to uh, college community. 
But as of now, kita galakkan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan Google Classroom uh, sebagai your LMS utama. Uh, you can do this secara uh, personal. And these lecturers can open up your own account and guna, guna Google Classroom sebagai satu uh, LMS untuk mengajar. Eh? Uh, you don't need to have a self account. You don't need to have any account. You just use your own account. Then you gunakan dia sebagai a personal uh, LMS. I think that is something yang you can do for the college community to start off yeah, before kita plan what is it in store for uh, college community as time before. Maybe we see those. Yeah? Uh, the next one is uh, to, just to make sure that whatever uh, whatever LMS that you guna, the importance of the LMS adalah uh, rancangan mengajar. You, apa dia yang you nak buat for the whole semester, make sure it's in the LMS. Yeah? Dan ini menjadi bukti kepada si auditors bahawa you dah merancang dan you tak tahu apa yang nak dilaksanakan for the whole semester. So LMS ni perlu dikongsi uh, dan diberitahu kepada pelajar dan, dan mereka-mereka yang patutnya mempunyai uh, akses kepada rancangan mengajar ini supaya mereka can see the whole uh, plan of what you have done. Apa classes, apa topics yang synchronous, apa topics yang asynchronous, uh, and so on and so forth. Eh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan diharap memahami uh, take away daripada LMS dan platform communication ini uh, untuk you uh, me mereka cipta satu strategi yang mantap, yang hanya sesuai dengan keadaan tuan-tuan dan puan-puan. You might use an LMS CDOS, but you also may have Uh, apa uh, WhatsApp atau Telegram sebagai backup untuk communication all this is up to you ya yeah? but make sure everything is being shared dalam the RMS and then itu sebagai satu platform yang uh, mantap yang will not change the rest are all very small small acts uh, so that is our takeaway daripada uh, the first thing anything you want to add on top of this for the first thing before we go to the second one ya berkenaan dengan ini saya tambah berkenaan dengan platform G Suite ya, untuk college community jadi um, saya rasa saya ada berlakukan sedikit pembincangan dengan uh, pihak ICT jadi mungkin uh, uh, untuk college community kita akan kita menggalakkan mereka untuk memohon akaun G Suite, uh, G Suite uh, education uh, version jadi uh, uh, untuk proses uh, untuk memohon G Suite account, education account ni jadi kita, kita harapkan agar dapat kerjasama daripada pihak ICT di Coach Community sendiri berhubung dengan pihak ICT okay. di, di jabatan uh, untuk create account So pihak PTM di Coach yeah, yeah, Community yeah. sila berhubung dengan ICT di uh, JPPTK uh, get the paperwork and approval and so on yeah. untuk uh, use the G Suite sebagai unit yeah. Okay, so itu dia uh, for the first one, Timah, Timah, you have anything? Okay, now nah, kita go to the next uh, tema iaitu pelaksanaan PDP dalam talian dari platform uh, video sebagai PDP. This is where the live teaching comes in. Uh, so this, this is something very interesting. Uh, ada beberapa uh, topik yang telah kita kenalkan. Uh, feature big blue button dalam CDOS. Okay, so where, where you can see your student and sebagainya aplikasi Google Meet, synchronous and asynchronous learning using uh, WebEx, aplikasi Microsoft Teams. So these are the four uh, topics that we have under tema uh, kedua. Okay, so these are the takeaway points. But before that, uh, you must understand the concept of video and, and element synchronous. Yeah, uh, so... Suara uh, bergema. Suara bergema. Okay, so... Uh, we will try to reduce that volume of, of the speaker uh, so that tuan-tuan uh, dan perempuan kita uh, uh, perlu Yeah, mm -hmm. at the moment we don't, we don't need the speaker so minimum minimize the speaker so hold on, uh, kita try to adjust okay, are we all clear? Uh? okay, so memahami tentang uh, synchronous uh, synchronous classes dan video, right? So, must faham bahawa video boleh digunakan pakai sebagai elemen sistem. Sikulus means ada topik dalam dunia syllabus yang mana you perlu berjumpa dengan pencara uh, dengan student secara live. Yeah? Uh, so, mungkin tak semua topik. Mungkin 10% of the topic sahaja yang perlu ada sesi sikulus. 
dan itu mungkin dimasukkan dalam classes class solo dengan timetable dan sebagainya okay. first uh, hari pertama atau setiap hari Isnin slot pertama itu ada synchronous class uh, you masukkanlah uh, video apa uh, tek, guna pakai dah tak ada synchronous untuk berjumpa dengan dengan student remember kalau dalam uh, i think was John Bergman mengatakan bahawa synchronous is only for higher level of uh, thinking ya yeah? when you nak analyze your talk dengan lecturer dengan students get their feedback back and so on ya yeah? so you use uh, video ni which is very precious eh? the the synchronous ni adalah very precious uh, element because dia makan bandwidth right dan dia lambat nak download so use it effectively okay use it effectively so that the students uh, can gain the most out of your music synchronous right jangan buat semua synchronous i'm not saying that buat semua synchronous No, synchronous is very valuable. Pilih topik-topik yang mana you perlu dan you rancang betul-betul how effective the synchronous, right? So itu yang saya maksudkan. Sidang video boleh digunakan untuk melaksanakan kelas synchronous. At the same time, video juga boleh digunakan pakai untuk assignment. This whole webinar is being recorded, right? Uh, so again, tuan-tuan dan puan-puan, you can have a look at it as, at your own time, at your place, wherever you are. Then dia jatuh dalam kategori uh, asynchronous, right? So uh, here this is where kalau synchronous saya nak tengok check. So saya will respond pada you punya questions and answers. Uh, you want that kind of response, you buat synchronous. But do it short. Jangan buat a uh, very long synchronous. Uh, people is very taxing on the mind, yeah. Especially bila uh, online. The second one adalah uh, pautan rakaman saya sila. That's why I say bila kita dah merakam. Uh, please share with people so that people on their own sweet time you will think of over and over and over again then uh, again you not guna synchronous you not guna live guna but plan strategically uh, mungkin asynchronous dulu lepas tu synchronous lepas tu balik ke asynchronous so that that storytelling tu kena uh, dia kemas supaya get students uh, tidak confused dengan uh, apa the flow of you punya uh, teaching and learning so that is my input Uh, what are my take away daripada tema kedua? Uh, Dr. Omar? Okay. Um, terima kasih Dr. Nana. Okay, so penggunaan platform uh, sidang video adalah mudah. Tetapi apa yang lebih penting ialah uh, bagaimana pensyarah merancang aktiviti-aktiviti yang boleh, boleh dilaksanakan secara live teaching. Maksud saya berikan task uh, yang mereka boleh lakukan secara individu dan juga secara live teaching berikan task yang mereka perlu lakukan secara berkumpulan atau seperti yang Dr. Nana kata, the, the, more, the, the harder stuff, do it during your live teaching uh, because that's when you can give instant feedback if it's needed. Okay, so gunakan masa bersemuka uh, live teaching untuk mendapatkan respon daripada pelajar terutamanya apabila Uh, mereka uh, when they are doing the harder stuff itu saja saya say okay. serahkan pada uh, okay. Dr. Nizam terima kasih Dr. Umar jadi uh, uh, bagi bagi saya uh, uh, peserta-peserta di dalam sesi webinar ini agak bertuah kerana dapat first hand experience ataupun boleh lihat secara 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 live ya eh, bagaimana terdapatnya isu-isu teknikal dalam melaksanakan sesi uh, Uh, synchronous. synchronous, secara synchronous. Yeah. Memang itu, memang kita uh, satu-satu yang tidak memang, memang uh, boleh bukan kata impossible tapi akan berlaku. Uh, akan berlaku dalam satu-satu sesi uh, synchronous. Walaupun dengan persediaan yang rapi, rairan dan sebagainya, jadi perkara-perkara uh, tersebut akan berlaku cuma mungkin dari segi psikologinya ataupun dari segi minat ataupun uh, effort kita uh, itu tidak akan meng menghalang kita untuk uh, meneruskan sesi-sesi uh, secara live ataupun synchronous sekiranya diperlukan. Jadi teruskan dengan usaha anda buat seberapa persiapan, seberapa rapi perancangan yang sebaik-baiknya uh, supaya uh, jangan lancar. Jangan lancar. Uh, sekiranya masih lagi berlaku, jangan uh, berkecil hati, jangan uh, demoralize teruskan dan belajar daripada apa yang masalah-masalah yang timbul tersebut. Jadi uh, jadi uh, seterusnya dari segi perancangan ya seperti yang Dr. Nana dan Dr. Umar mungkin telah terangkan dengan lebih detail uh, di mana uh, kita perlu buat perancangan ya dari segi masa ya uh, seperti kita masuk kelas yang bersemuka perlu ada rancangan mengajar, perlu ada uh, 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 perancangan masa supaya kelas kita berjalan dengan lebih efektif dan berstruktur supaya dapat menyampaikan kandungan pembelajaran dengan lebih 
dan bisa pakai untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Okay. Okay. Uh, so the establishing the ground rules, especially when you're doing yeah. live teaching, right. um, establish ground rules seperti uh, pada pukul berapa, berapa minit sebelum sesi live teaching itu pelajar patut, uh, you know, sudah patut online. Yeah. You know, uh, pat, uh, bila uh, mic patut di-mutekan, uh, adakah uh, video semua patut, you know, is it okay yeah. for them to uh, yeah. not show their video? So these are the things that you may want to establish uh, with your yeah. students for live teaching sessions. Okay. okay. Next. Uh, what about this? The infographic? No, we skip that one. Oh, we skip this no, one. No, you use. That's you tema three. One page. Okay. That's tema three. All right. So, uh, so we have got. I'm sorry, I got. Oh, this is tema three. Sorry, yes. yeah. Uh, now we go to the third team, uh, which is pembangunan sumber, uh, pembangunan sumber uh, media pelaksana PDP dalam talian. This is the content creation. Di mana uh, tuan-tuan dan puan-puan adalah Uh, digalakkan untuk create content. Ini banyak soalan yang datang daripada uh, tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada daripada PP. Ya. Uh, everybody now tanya, uh, semua orang kena buat video ke? Uh, dalam masa yang singkat ni, you nak buat video, uh, it's not going to happen. It's not going to make, uh, it's, it's going to be very difficult. Uh, banyak dah ada. Uh, this is where you can spend time online untuk lihat content-content yang lain yang boleh digunakan untuk you punya own uh, apa, uh, contents uh. dan uh, PDF juga boleh digunakan PowerPoint juga boleh digunakan sebagai bahan untuk you uh, content creation so, tak semestinya bila sebut content creation kena ada video uh, jadi Matt, paradigm mengajar melalui today we are going to do this, today we are going to do that is is over, right? it can become dalam PowerPoint, it can come dalam PDF this is where you do your blender lepas tu you ada you punya assignment untuk test students punya understanding of the two uh, and then you ada rules and regulation kalau student tak jawab uh, what kind of uh, apa, uh, implication dia, 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 dia akan hadapi so strategy is all about the strategy so this team is about content creation how are you going to create very fast content creation so you have got protagon, you have got pair deck, you have got uh, screen classify, screen automatic uh, and then we have got quizzes, quiz app A puzzle, Mentimeter, uh, video, editing gunakan Filmora dan sebagainya. So our takeaway points are, next. Okay, uh, our takeaway points are, I don't have any takeaway points. So it's all purple and, and black. So, purple is yours. Huh? Purple is mine. Okay, yes. sorry I'm getting cool. <laughs> okay, this is mine. All right, I'm saying that. Terdapat banyak aplikasi di pasaran. Pensyarah perlu pilih app yang sesuai untuk digunakan. Okay, this is what I mean by that. Uh, yes, kalau tadi you tengok so many kinds of apps yang telah dipergunakan dan ada lagi yang kami sendiri pun tak tahu. And you will get, the, the market will get to be flooded with more and more apps. So in the end, uh, which app yang mana yang you nak? Okay, you have got to know uh, what is it that you nak. You nak buat, some apps can do so many things, some apps hanya fokus kepada A certain things sahaja. Uh, so, uh, pilihlah uh, apps yang paling sesuai. You don't have to know everything. Unless you're passionate about apps, go ahead. You're an app person, right? Then you can you can be an educator. You can be a person yang akan mengajar kemudian. Pilih app yang sesuai. Tahu classification dia. Screen casting ataupun uh, apa? Um, uh, quizzes dan sebagainya. Itu adalah tema-tema generik dia. So, you pilih app-app yang itu dan itu yang boleh digunakan dalam hari Pensyarah perlu secara BYOD ya, maksudnya bring your own device atau falsafahnya adalah this is where pensyarah kena invest in apps. Uh, ada apps yang free, ada packages yang not free, tapi premium you have to charge more uh, then you have to pay. So as a lecturer dalam 21st century in, uh, teaching and learning ni, as you invest in paper, pencil and computer dan sebagainya, you kena start to invest in apps. You have to pay either a uh, annual fee, you have to pay monthly fee, and so on for certain apps. And I'm sure you can share this with your friends, yeah? Uh, I mean, you know, satu jabatan, you know, we have a group of lecturers coming together. Okay, let's all share this app, and let's all share this app so they can use them uh, continuously, yeah? Uh, so that benda ni boleh diguna pakai, right? And then, uh, okay, you beli app ni, you beli app ni, then you beli app ni, so kita boleh, uh, we can use it uh, as and when times come. So, there's so many ways, tuan-tuan dan perempuan boleh 
menggunakan konsep falsafah BYOD ini uh, untuk memastikan pendidikan PDP, 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 PDP ini dapat berlangsung dengan effective. Do not expect everything from the government. That is, I think those days are over. Right? Uh, just, ada perkara yang I think you will get money, uh, yang mana yang kita dapat, yang mana yang hardware yang kita dapat, software yang kita dapat, we will provide. Uh, but uh, because changes are happening so fast, and cara dia orang punya business model mungkin tak sesuai dengan kita so dia expect you sebagai pensyarah to invest in your own pen atau your own marker ataupun in your own uh, app tadi ya yang ketiga adalah pensyarah perlu memahami kelebihan apps yang sesuai untuk again you're back to synchronous and synchronous perkataan synchronous dan asynchronous ni akan will be with us from now for a long time ya yeah? imagine uh, you must remember synchronous real time asynchronous far Anywhere, anyhow, wherever you are, you know, that is a synchronous. Fahami kelebihan dan, ke, dan kelemahan synchronous and asynchronous. Use it complementarily. Eh? Jangan buat semua synchronous, jangan buat semua asynchronous. Mix it creatively. And this is where students tak akan bored. If you buat semua synchronous dan mereka boleh expect apa you punya class, they will get bored. So mix and match to come up with interesting a flow of your teaching era. So that is from us. I that's from me. I'm the purple person. I forgot. Next we have Uma Yutada. So I'm next, you are to sharing after this. So yeah, this is Doctor Nita. Okay, uh, terima kasih Doctor Nita. So um, dalam sesi yang telah saya jadi moderator, eh, um, uh, ada pelbagai aplikasi ataupun uh, peranti yang kita telah gunakan dalam sesi tersebut. Contohnya seperti kita gunakan iPad gunakan uh, um, aplikasi OneNote, uh, Microsoft Sway, Lotagon dan juga Voice Recorder, Flipgrid, eh, Voice Thread dan sebagainya. Jadi uh, kita lihat ada variasi pelbagai konten yang kita boleh boleh hasilkan eh, untuk uh, tujuan PDP dalam talian. Yeah. Eh, jadi uh, satu je, satu yang perkara yang penting saya rasa saya nak uh, highlightkan di sini adalah kita uh, sekarang ini menuju uh, peranti-peranti kita ni kita kita, kita sekarang menuju ke arah uh, peranti-peranti muda alih penggunaan peranti-peranti muda alih terutamanya student kita dan juga kita mungkin kita sendiri uh, terutamanya kerana dari segi, segi um, kelebihan yang ada pada peranti muda alih ni uh, dia mudah cepat uh, mobile boleh dibawa ke mana-mana dan uh, mungkin lebih uh, lebih murah daripada uh, penggunaan komputer uh, sendiri jadi um, saya ingin memberi penekanan terhadap uh, pembangunan bahan-bahan uh, syarah untuk venture ataupun explore pembangunan, pembangunan bahan-bahan uh, menggunakan peranti mudalis di iPad seperti yang kalau kita ingat Dr. Azma Putra daripada UTEM bagaimana beliau boleh menghasilkan konten yang yang, yang menarik mengguna, hanya menggunakan iPad ya. uh, jadi uh, satu yang mungkin kita tidak terfikir selama hari ini yang maksudnya konten sebegitu boleh dihasilkan hanya dengan menggunakan uh, tablet di iPad ya. Jadi uh, seterusnya uh, Dr. Umar ada ada uh, membentangkan tentang aplikasi voice recorder, voice thread dan sebagainya. Jadi uh, cuma saya nak tekankan bahawasanya uh, bila sebut tentang konten uh, ataupun kandungan, e kandungan uh, bukan seperti yang Dr. Nana juga telah terangkan tadi jangan kita limitkan kepada bahan-bahan berbentuk uh, multimedia seperti uh, animasi, grafik, eh, teks dan juga mungkin VR dan sebagainya. Kita juga boleh gunakan elemen-elemen audio kiranya ianya bersesuaian. Ya. Yang penting bagaimana kita rancang dan kita desain konten uh, tersebut supaya boleh memberikan uh, mencapai learning outcome yang diharapkan. Ya. Ya. Jadi uh, itu saja untuk okay. tema ini. Thank you Rizal. So next from Umar. I think Umar ada a graphic that I got confused just now. So let's see that, that slide again. Okay. So um, okay. So sebab tu saya pula uh, menjadi moderator untuk uh, you know, beberapa sesi webinar kita. I think soalan yang saya kerap uh, dapat dia lah. Uh, so how um, kita dah belajar pelbagai apps ni. Kita dah ada tahu kita dah tahu platform ni. Tapi macam mana kita nak merancang uh, PDP kita? Okay. So saya uh, akan berkongsi dengan anda uh, satu uh, framework ya yang uh, saya dah belajar dulu uh, masa saya belajar PDP. Tapi uh, saya rasa framework ni boleh guna pakai pada masa sekarang. So saya akan uh, 
So, be a bear with me. So, I'll explain to you all the flow of your lessons and what are the suitable apps that we can use uh, to actually uh, to conduct the lessons online and synchronously and synchronously. Async and synchronously. Okay. So, kalau before class, which can be conducted asynchronously, so students boleh access supportive content material uh, menggunakan LMS ataupun uh, platform komunikasi ber, bergantung pada situasi anda. Jika pelajar itu uh, pelajar itu ada keperluan untuk uh, low bandwidth punya material, so anda boleh uh, kita pernah kita pernah ada uh, Dr. Siti Rosmina dari PBS yang telah berkongsi bagaimana uh, beliau uh, actually share some materials on WhatsApp dan Telegram. Ya, yeah, bagaimana beliau uh, mengambil gambar setiap slide, you know, dan menghantar. Bagaimana beliau menggunakan audio untuk menghantar note kepada pelajar. So, itu satu cara. Ini LMS dan juga platform komunikasi. So, bagi uh, pelajar access the supportive uh, content material, okay. Selepas itu, uh, get students to watch videos ataupun interactive videos. So, apa perbezaan video dengan interactive video lah? Video interaktif sebenarnya menggunakan uh, pelajar bukan uh, melihat video secara pasif. Mereka sebenarnya boleh, uh, kita boleh masukkan element nota, uh, audio clip, kita boleh masukkan gambar dan sebagainya. So, yang ini dalam sesi perkongsian uh, dengan uh, saya dengan Dr. Uh, dengan Encik Fadli Adon dari Fasiliti Arau, beliau telah menunjukkan macam mana menggunakan uh, add puzzle ya, untuk menjadikan satu video yang sama ada video yang kita create sendiri ataupun video dari YouTube untuk jadikan sebagai interaktif video. Okay. Lepas itu, pelajar boleh uh, complete quizzes on these interactive uh, videos ataupun, okay, so uh, tanpa menekan masa. Okay, selepas itu, kita ada sesi semasa kelas untuk synchronous. Okay, di sini, uh, what Ya, so, masa live teaching nak buat macam mana? So, first, ingat tak uh, banyak uh, channel kita ya, uh, best practice mereka kata, review apa yang kita bagi material sebelum kelas. So, review dengan pelajar sama ada dengan quiz, sama ada dengan survey ataupun poll ataupun dengan discussion. Selepas itu, sewaktu uh, sesi synchronous, anda boleh buat live demo ataupun boleh menunjukkan recorded demo tapi anda boleh bersama-sama dengan pelajar. Get them after that to actually apply the content that they have, that they have learned. Okay, get them to solve tasks. Yang ni yang saya kata, uh, pakar pun kata, uh, Task secara individu, task dalam kumpulan. Bagaimana kita boleh buat secara live teaching. Selepas itu, get students to present what they have done. Okay, so ini merupakan tips macam mana kita boleh kendalikan kelas secara synchronous. Selepas kelas ataupun secara asynchronous ya, di mana kita boleh dapatkan student untuk record dia orang punya refleksi kendiri. Supaya mereka boleh buat connection antara apa yang mereka belajar, material yang mereka dapat dalam WhatsApp dengan Telegram tu, mereka boleh connect dengan sesi live teaching kita. Uh, get them to reflect on that. See, uh, can they see the connections? Also, get them to reflect how was the process. Uh, get them on the, the build a relationship, especially online. Okay, build a positive relationship. Always check in with your students. So, get them to reflect. And after that, get them to explore. Get them to do things uh, beyond, uh, you know, whatever is in the content. Get them to look at different videos. Get them to start creating their own content, for example. Okay, so contohnya, kalau uh, sesi sebelum kelas, anda boleh masukkan uh, content dalam CDOS, Google Classroom, ataupun seperti yang saya tunjuk kat sini, ikon Telegram dan WhatsApp. Okay. Selepas itu, anda boleh menggunakan, uh, ini contoh bahan yang anda boleh share. Sama ada video, PDF, uh, audio dan sebagainya. Okay. Di sini yang saya kata, gunakan uh, PowerPoint anda, jadikan dia kepada Google Slide, tambahkan uh, add-on iaitu padded punya add-on ataupun anda boleh buat screen casting, step by step anda punya teknik menjawab tersebut. Okay. Menggunakan aplikasi screen recorder. Selepas tu, aplikasi anda boleh gunakan AppPuzzle di mana AppPuzzle anda boleh ada uh, audio file. Boleh masukkan audio, masukkan gambar, masukkan soalan. Okay. Kahoot, quizzes, Google Forms. Actually, some of you are already doing this. Yeah. Okay. You are already doing amazing things out there. It's just uh, now planning your lessons in a more systematic way. Okay. Alright. So, untuk uh, synchronous class, uh, secara uh, live teaching, meng boleh menggunakan uh, Big Blue Button ataupun Google Meet. Yeah? So, activation, gunakan Mentimeter, Pull Everywhere, Kahoot, quizzes. Yeah? Demonstration again, as what I mentioned. Now, this is the one, the application. So, masa live teaching, uh, nampak tak uh, icon, icon ini? This is individual punya work. You can use Padlet and you can collaborate. Or get them to work on a Google Docs, just like how uh, Farah Diba from uh, Peace showed how she gets her students to do collaborate uh, work on uh, Google Docs, okay? Get them to also uh, break them into groups. This is how you break students into groups. For those who are teaching mathematics, get them to work on um, smart bots, online smart bots, okay? 
finally get students to present. So they can either uh, present, uh, you know, uh, on PowerPoint or uh, in, a, in a video or an audio form in separate or even create their own Canva. So after class, get them to reflect. So as I said, reflection can be done using audio. So just use the native apps available in your own phone. Okay, and then uh, get them on white stripe, free grid, time bar. So this is how, uh, this is my sharing, my takeaway on how you can actually uh, use these different uh, apps to actually plan your lessons. Okay, thank you very much, uh, uh, Dr. Uma, uh, for such an interesting uh, picture form of uh, how, how things keep that bank as far as uh, sebelum, during, and juga selepas, and how they have so itu satu perkara yang boleh tuan-tuan uh, explore as i say it's not uh, it's not a formula it's not one it's a guide yeah it's a guide it's not a fixed rule but possibilities and potential ini this is where tuan-tuan uh, perempuan creativity main peranan sebagai seorang uh, pendidik ya yeah. okey uh, tema keempat amalan terbaik this is the best practices so there are many of them saya tidak akan go through uh, hanya kita straight away we go to the best uh, takeaways okey yang saya punya adalah uh, amalan terbaik ini boleh digunakan sebagai garis panduan. This is satu perkara yang kita pernah faham. Uh, perkara ini work for the for the panel because of the environment. Yeah, of course because of the student capacity, because student level of maturity, dia sendiri, uh, passion passion dia dia sendiri dan sebagainya. Dan that amalan happen to work for him or her. Hmm. But total perempuan, you are Everybody has their own uh, strength and own weaknesses. You have got to plan and learn uh, step by step. Then I expect everybody, I don't expect everybody to be pro Karim tomorrow. Uh, ataupun, you know, uh, so it is something that you uh, you have to go step by step and improve. Uh, instead, find who you are. Uh, siapakah you sebagai seorang pendidik online ini? What kind of teaching philosophy do you want? And then you explore that, then you gonna these tools. Uh, so the time for traditional teaching is almost over. Uh, online learning is going to be here, so it's time for us to be get serious uh, dengan digital learning. Number two, pencara perlu memahami, as I said, perlu memahami kekuatan dan belajar infrastructure sebelum mencuba idea amalan, as I said. Uh, those are guidelines, use them well, uh, guidelines dan cari. Please find your own strength and your own weaknesses and if Go and go. Okay, so Ma. All right. So, uh, take away from best practices would be uh, like what uh, Prof Roshan mentioned. Students are all on moon now, waiting for the teaching and learning from Earth. So, what are you going to prepare to send to the to remain connected? I think this is a question that you may want to ask yourself. Right. The second one was. Um, Passion educators, I think uh, I think you all also would, uh, participants would also agree with me that when we uh, saw the sharing from best practice uh, educators too, you can see how passionate they were and how inspired we were at the end of uh, their session. I think so. I really hope that you know that that positive vibes actually reached you as well. And finally, it would be plan. You just you can't just wing it. So that would be my three uh, key takeaways from best practices in your webinars. Right. Yeah. Okay, over to you. Okay, okay. thank you. Uh, uh, unfortunately, saya tidak berpeluang untuk menjadi moderator kepada mana-mana sesi dalam tema ini. Namun begitu, apa yang saya boleh, mungkin saya boleh kongsi ataupun yang, apa yang saya dapat, kemungkinan uh, adalah uh, bahan kita perlukan, perlu rancang bahan dan teknik ataupun menggunakan teknik-teknik yang sesuai uh, untuk sesuatu uh, hasil pembelajaran yang tidak dicapai. There's no one size fits all yes. dalam pembelajaran ini. Jadi sebagai contoh yang saya sebutkan uh, dalam wireless system dan English tidak kemungkinan tidak akan ada teknik atau bahan yang sama bahan dah tentu uh, teknik yang sama eh, di mana wireless system kemungkinan dia adalah lebih kepada technical eh, dan elemen-elemen kognitif yang berbeza dan juga English menggunakan teknik-teknik uh, yang berbeza. Yang berbeza. So it, mungkin itu salah satu benda yang saya boleh highlight. Alright. So tools are there, tapi how do you use it uh, meaningfully, uh, you know, for your lessons and if it's relevant and how do you make it relevant to your students? I think that's very important. Okay, okay Umar, you have something to share with what John Bergman is, has, uh, okay, yeah, yes. this is the one. Okay, so uh, this is uh, the periodic uh, table look like uh, for global standards for online learning. So what I would like to uh, highlight will be the ones in the center here. So. Uh, Bergman actually mentioned about establishing positive relationships when we are actually teaching online. 
He also mentioned uh, when do we use the lower blooms. So the lower blooms are usually conducted like, you know, asynchronously uh, before class. Okay. Uh, also, uh, as instructors, learn to focus on uh, group space. So maybe I can use the, um, what do you call the annotation here so that will be easier for us to see okay so uh this i hope this will be uh make it easier for you all but anyway let's look at this so get meaningful tasks get short media you know many uh best practices uh speakers mentioned that please do not uh, create uh, videos as long as five minutes you know the shorter the better chunk the media also do practical activities remember to connect prior knowledge so make sure students come prepared before they they start your live session with you also when you ask them use a proper questioning strat uh, strategies instead of asking them paham ke ta, you know get them to uh, do a low stakes assessment uh, so okay. th that's how we can actually gauge their understanding instead of asking faham ke ta, right <laughs> okay accountability get students to be accountable that you know so the uh, accountability in different forms so for students how sure are you that students the videos that you have shared before you come to class. So that's when the ad puzzle, for example, ad comes in where students cannot skip without answering yeah, the questions. Yeah. Also, get, when, when you meet them for live teaching, ask them questions, prepare a Kahoot quiz based on context that you have already shared. So this acts uh, as a gatekeeper yeah. before they come uh, to, you know, for your live teaching class, okay? Use the pre-class data, okay? This is very important where, for example, you have given students a Google form, a, a, a simple quiz of five questions uh, before they came to class. So during live teaching, show them uh, a screenshot who submitted first, right. Antonio, uh, who scored the highest marks, you know, give them like, Get them and let them feel that hey, it's worth that I actually did this task. It mean, at least at least uh, she actually my, my lecturer actually uh, observed uh, you know my progress. Okay, get that done. So um teach to interact. Okay, so always have an interaction with your students. So uh, again, higher blooms are done during live teaching, maybe. Okay, set clear expectations, embrace play failures, like what uh, Dr. Niza mentioned. Okay, and never lecture. I think this was also mentioned by uh, so many of our best practice yeah. speakers. Make sure you get students to do student-centered activities. Get them into groups, just like how we would do in a real classroom in a face-to-face. -face. Get them into groups uh, during live teaching. Promote collaboration, model for students. Be a good student yourself. If you can show that you're continuously learning, I think your students will also be motivated to uh, learn continuously. I think that's... Uh, but you can Google this, and uh, I think this is very inspiring and actually covers a lot of our best practice um, what is this elements. Is this, this is called uh, the global standards of periodic table. Uh, yeah. Global so, standards of online, online learning. Online for online learning. For online learning. Okay. Okay. Google, yeah. Right? Okay. Okay. So uh, next we go to Tima. Sorry. Tima. 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 The, the final team. The final yeah. team. This is where uh, it's very different eh, daripada the Tima Tima yang sebelum ni yang lebih fokus pada perspektifs, technical issues, respect. This is the you as a person, yeah. as an educator, student, as a human being. As a human being. Yeah. yeah. How are you going to communicate mind to mind uh, so that you, your classes are not boring? You understand that person, you have the empathy, and then and then uh, these are the things that you only guna pakai. I remember uh, memahami digital body language. I think uh, that was an interesting input. Yeah. Uh, then bagaimana mengakalkan motivation? How do you keep what? Your students motivated. I know sometimes you yourself need to be motivated. Uh, this is where your bosses, your ketua jabatan, your ketua uh, program and sebagainya must keep everybody, must keep everybody motivated in this kind of environment. Aspect pengurusan masa, very important. It's all about planning. It's about planning, it's about planning. And tips menjaga kesihatan. Mental. Okay. okay. So now the takeaways are penting untuk memahami psikologi pelajar dan bicara semasa masa. Okay. Understand your audience. Eh? Dalam semua perkara yang kita design, tak kira lah apa pun, you have to understand siapa you nak present this for. Eh? You're not presenting for yourself. Dalam mesyuarat, dalam you buat presentation, you buat presentation ni untuk siapa? Siapa audience you? Apa level dia? Dan sebagainya. You have got to do it. Orang buat film, dia pun ada market audience dia siapa? Dia bercakap dengan apa? So, those kind of things you tak boleh lari. You understand your market, you understand your students, and you understand yourself. Plan, plan, plan. Ini yang saya kata tadi, uh, walaupun face-to-face -face ke, tak face-to-face -face ke, traditional ke, discrete, plan, plan to plan ni, uh, you cannot run away. Especially online, 
you have really got to be uh, someone yang strategize because when your time is time you adalah all over the place kalau dulu you don't want hour now the time is yours so bila time is yours and you not plan well you akan bertrabu you know all over, all over the place you, 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 you cannot control your student you sendiri pun tak discipline you have got to be a discipline uh, educator right bersusah-susah dulu bersenang-senang kemudian ok inilah dia I think the philosophy daripada all that we have seen you will ask me susah lah time consuming of course but once you are there once you dah dapat the, the what's the word groove well, into it you will you will you, you will improve yourself benda ni you buat you boleh guna over and over and over, yeah. over, and over. Right? so itulah konsep falsafah kita ya be be patient and come up and be carry through dengan this Green siapa? Saya. Okay, green. Umar. Okay, so this was, um, uh, we had, uh, okay, for so for this session, Tema 5, we had also counsellors from University of Malaya, counsellors from Pushmani Jasin, and also a counsellor from Polytechnic Mersin Johor. So uh, I think the one key takeaway that I still remember was uh, this uh, person from Pushmani Community, uh, Jasin, yeah, Sai, she mentioned about formula kekarkan motivasi. So she, she had this acronym called Mendaki. Yeah. So, what is your main target? She mentioned about positive talk. Uh, you know, setting your emotions right. Get network. You know, get a buddy to to help you. It's like, like what you mentioned just now. Get the apps. Get a buddy yeah. system. You know. So, what is your desire? You know, your niat. Yeah. So, kita betulkan niat kita. You know, when we're going to teach our students attitude, positive attitude, gain knowledge, be uh, lifelong learners. You yourself be lifelong learners. Always, uh, you know, improve yourself uh, day from day to day. Also, she mentioned about an acronym called CAR, which is uh, how would you, what, what sort of formula activity So, she mentioned about being creative, being active, and also how are you going to respond to your student? Also, she mentioned about, you know, building a rapport, get the session interactive, uh, pantau masa ya, perhatikan bahasa badan, persediaan mental dan uh, physical. So, these are my main uh, takeaways uh, from the fifth team. Okay, mungkin saya nak tambah yeah. sikit. Yeah. Yeah. Uh, <laughs> saya mengendalikan uh, sesi daripada uh, PMJ. Uh, PMJ, Puan Zaitun. Yeah. Uh, yeah. Jadi, uh, antara yang saya, saya uh, boleh uh, highlightkan di sini adalah uh, seperti yang Dr. Nas sebutkan tadi adalah uh, kita perlu sebagai pesyarah perlu bijak dalam menguruskan masa untuk mengelakkan juga tekanan eh, yeah. daripada kerja, buat yeah. kerja last minute dan sebagainya dan juga demi kelecinan sesi PDP tersebut of course dan juga uh, kita perlu kategorikan uh, uh, kerja-kerja ataupun task-task task kita tu ke kepada uh, mengikut ke kepentingan, keutamaan dan juga kesegeraan uh, task-task tersebut yeah. supaya kita dapat rancang yang lebih baik lah yeah. okay. So we've got about 5 minutes left, hmm. plus minus uh, I think ini kita, we have, kita dah habis kita dah habis the takeaways from the five teams. Ini adalah results ataupun some data yang kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan mengenai dengan uh, the webinar. So maybe Dr. Nizam, you can bring us through this. Okay, mungkin uh, secara superficially kita kita cuba uh, akan memandangkan masa agak terhad. So uh, the, yang ini, results ini adalah daripada survey ataupun questionnaire yang telah di dibuat oleh Dr. Umar, terima kasih kerana itu dan daripada survey itu melalui menggunakan uh, instrumen Google Form Google Form, Google Google form. form. <laughs> so um, jadi uh, daripada survey tersebut kita dah, telah mendapat sebanyak 2, 857 responden eh. responden telah men, men, menjawab survey tersebut eh, daripada uh, 8, 857 survey, uh, responden tersebut kita mendapati uh, analisis yang telah dibuat kita dapati 94.7% daripada responden uh, bersetuju bahawa sesi-sesi uh, webinar telah disampaikan seperti yang dijangka ataupun diharapkan oleh para peserta. Mm -hmm. eh, ini satu yang baiklah. Jadi um, 95.2% uh, seterusnya um, menyatakan bahawa kandungan pembelajaran telah disampaikan secara berkesan oleh uh, para panelis kita. Eh. Kemudian 93.7% uh, bersetuju bahawa PACE uh, suatu webinar tersebut adalah memuaskan. Yeah. Uh, 90.7% 90 bersetuju bahawa tempoh sesuatu sesi webinar tersebut adalah mencukupi, yeah, sufficient bagi tujuan penyampaian kandungan-kandungan yang hendak disampaikan. Yeah. Seterusnya 97.6% bersetuju bahawa panelis adalah berpengetahuan dan berpengalaman Okay. dalam bidang masing-masing ya -masing. yeah. 96.3% bersetuju bahawa uh, 
webina ini telah mereka mendapat pengetahuan yang baharu melalui sesi-sesi webina yang telah dijalankan. Eh, 94 yang saya sekali 94.3% a uh, menyatakan bahawa mereka bercadang untuk mengaplikasikan uh, knowledge apa ataupun uh, pengetahuan yang diperoleh daripada webinar ini uh, untuk uh, kerjaya mereka ataupun sesi PDP mereka. Ya. Yeah. So hmm. maklumat kita hmm. uh, nak tanya maklumat kita. Siapa? 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 So, okay, yeah, so this one we had open-ended questions uh, in the survey, like why did you attend our webinar? So if you can see, uh, I think the, the the biggest size here, the word gain, new, uh, skill, you know, uh, yeah, I think it's gain, new, skill, gain, to use something. Uh, so to acquire new, uh, using the new norm, you see? So these are the words lah, we can see. So I think the word, I think the key word here is gain. That's why they wanted to attend our webinar, they want to gain something. Yeah. So what was your biggest takeaway when the question I asked was what was your biggest takeaway and then I think online learning, new, uh, new way of teaching I think. Yeah. So from this is what I can interpret from here. So I think uh, they also, they have, they have actually learned something new. Yeah. I, yeah, that's, that's what uh, we'd like to share. Okay. okay? All right. So uh, yeah. So okay. I think I come to the last slide. Yeah. Okay. Okay, before we go to the question and answers, let me complete this, our way forward. Uh, our way forward is that uh, uh, instructors dekat Polytechnic and College Community, kita expect you to become lifelong learners. Selalunya kita expect students to become lifelong learners. Tapi uh, untuk menjayakan uh, this whole teaching and learning thing, we have got to make sure that uh, students dan juga lecturers see themselves as lifelong learners. Uh, bila kita see ourselves as line, lifelong learners, kita, there's no stop. Uh, it's always going on, kita accept failure and kita accept uh, that, that it's going to take some time but we do not give up. Uh, so, itu adalah way forward yang pertama atau point yang kita, saya rasa kita nak uh, stresskan di sini. Number two, we dekat JPPKK as far as BIPE atau CIA, CIA adalah curriculum instructional and uh, assessment. Kita akan cubalah assist in terms of matters related to CIA on online teaching. Uh, curriculum will, we will come, curriculum juga akan menggunakan pakai platform platform ini untuk uh, dia, dia inputs, uh, exam will have dia inputs. In fact, today I think there will be one input from exam uh, pukul 3 nanti on online uh, assessment. So, yes, this is this is not, this is the beginning. Eh? Uh, the webinar is not going to end here. Periodically kita akan guna this uh, teknologi untuk kita uh, sampaikan maklumat kepada tuan-tuan perempuan dan juga mendapat input dan uh, apa uh, information daripada tuan-tuan perempuan so that we can build a better uh, future, right? So uh, in the end, uh, kita semua belajar. Uh, this is something new for us. This whole webinar is something new for us. Uh, something yang kita explore out of nowhere. Kalau you can see this room, uh, memang a very small room. Uh, dan kita tak expect pun kita nak wujudkan something like this year tapi everything came together dengan webexnya dan uh, dengan uh, dengan adanya apa saudara-saudara Gani dan juga Rosalina dan Puan Nurul yang ada di belakang kamera yang tuan-tuan perempuan tak dapat lihat so we, we, we created this webinar series so thank you everybody atas kerjasama uh, this is not the end uh, in fact today pun there are two more uh, sessions after me Yeah, so there are two more sessions after this, iaitu uh, penasihat akademik. Uh, so ini moderator would be uh, Dr. Siti Norida yang akan bercakap dengan peranan penasihat akademik, especially untuk khusus khusus yang dibuat secara dalam talian. Uh, so apakah peranan mereka? So lecturers who are not uh, penasihat akademik juga kena faham apa peranan diri. So you can talk and, and we uh, can communicate with them uh, effectively. Yeah? Dan yang akhir sekali slot yang akhir sekali dapat penilaian uh, secara apa penilaian secara digital online assessment ini akan diberi akan disampaikan oleh uh, Majlis Syukur dan juga mereka-mereka uh, daripada ini. Yeah, yeah. So those are the things yang uh, kita dah prepare and of course do not forget 4:30 insya Allah uh, kita akan ada bersama kita uh, Dr KP uh, JPP KP. KK bersama kita, bersama dengan uh, Dr. Umar sebagai host uh, untuk wrap up uh, untuk memberi uh, 
Saya rasa sesi penutup uh, webinar uh, siri apa, Digital City Red uh, menurut ke norma baru. So that is the last but not least of the slot yang kita dah sediakan pada untuk tuan-tuan lepas. So please spare, spare us, skip lagi ya, skip lagi masa lagi ya. Uh, I know it's been very taxing pada tuan-tuan dan perempuan a long, it's been a long three weeks uh, for you and for me here. Uh. I think it's a song for you and for me. Uh, so, uh, so, uh, so please bear with us. Make sure that you are here for 30 so that we can wrap it up and then we see our 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 beloved uh, Dr. KP and to see what and to hear what he has to say uh, and how to move on. Thank you very much for all of us. Don't forget at 11 uh, we have got the next uh, slot. Uh, so, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami nak cakap terima kasih eh, kepada so, semua participants, yeah, uh, especially yeah. kami nak tahu siapa nama-nama yang selalu masuk awal. Uh, okay, Aja. jom, jom. Yes. <laughs> Tengok berapa orang ini? Ada question ke? Ada question? Dah, dah jawab. Dah.